人凶手，杀杀人凶手，杀人凶手，杀人杀人凶手，是我，真的不是杀人凶手，杀人凶手，杀人凶手，放开我！哎呀，来，慢点儿啊，慢点儿，慢点儿，哎，来，这儿坐，哎，哎。刚刚朱总来电话了，说带你啊去试婚纱。我不想。你说不想就不想啊？你别忘了，要不是我，你现在还在监狱里吃牢饭呢。你别忘了，要不是我，你现在还在监狱里吃牢饭呢。我也不拐弯抹角了，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。嗯，我们王家不养闲人，我就是拿你去跟周总换合作呢。就算你报答这几年我对你的养育之恩吧。我吃过多少王家的饭，我会想办法还上的。我，我不想嫁。你，呃，爸、哎，小心点儿，抬起。莫学姐，莫学姐，你等等我。穆学姐，穆学姐，你也别难过了，毕竟你不是咱爸的亲生女儿。要不这样，我先带你去酒店住几天，我回去好好劝劝咱爸，让他不要把你嫁给那死胖子。巧巧，你真好，谢谢你，你真好，谢谢你。既然麻醉剂和迷药都属于镇类药品。那你说，如果医疗物资都短缺的情况下，我们可不可以拿迷药来当麻醉剂？迷药生效时间长，作用时间短，嗯、你怎么可能两者相对比？嗯、是吗、嗯？我这里有伽马羟基丁酸，这样我拿我自己试一试，就当是为课题做贡献。别傻了，明天啊还有研讨会呢。<笑>那你帮我试一试啊！滚蛋！你，穆学姐，你先在这儿委屈几天。等我回去劝咱爸，让他把婚约给你退了，到时候再接你回去，啊！谢谢你，乔乔，你真好。哎呀，你说这些干嘛呀？我们是姐妹，更何况我也不愿意看到你受委屈。你快休息吧，等我的好消息啊！嗯，等我的好消息啊！嗯。周总啊，嗯，都给您安排好了，今晚啊，您就好好享受吧，啊！<笑><笑>你比你姐可有味道多了。<笑>哎，如果你要是个厨的话，哥今天晚上肯定选你、啊。讨厌！哦，对了，哎，那，套过药的，要是他不听话。就拿这个捂在他的鼻子上，<笑>还是你想的周到。嗯<笑>，哎呀，嗯，去小宝贝儿，想死我了，我的小宝贝儿！<笑>你是谁啊？你是不是走错房间了？哎，小美人儿，你别害怕，是我呀！<笑>只要你今天晚上配合我，我保证，明天就和你爸爸签合同。<笑>别过来，小美人儿。你别过来！哥哥会好好疼你的。你别过来！哎呀，哎呀，好，好，好，哎呀，我，我，好，哎呀，我，我，啊，啊，啊，站住
，你给我站住！啊，妈的，老子弄死你！有没有人？啊，臭婊子，让我抓住你，我玩死你！哎呦！有人吗？有人吗？救救我！有人吗？有人吗？有人吗？救救我！有人吗？哎，你给我站住！哎，你个臭小子，那是我的！哎呀，你看不见？啊，我好热呀，我好热。什么味道？气服丸。别怕，我姓文，是一名医生，你别担心，你被人下药了，泡一下冷水会好一些。来文医生，谢谢你，我会报答你的。你现在感觉怎么样？我头还是有点晕。那你先进去休息，我一会儿就回来、嗯、啊。对不起，文医生，你没事吧？你想怎么报答我？我我会对你负责的。文医生还在吗？我在呢。文医生还在吗？我在呢。嗯，昨晚的事我会负责的。我现在正在上班，我找人联系你。乖啊，我先走了。他是要娶我吗？你带五百万来嘉林酒店三零三室，让那个女人把该忘的忘了。是文医生回来了吗？下你屁子！跟我走，走，快点！文医生。我们还能再见面吗？嗯、本来周总只是玩玩的，嗯，他却把人家打了。现在周总指名道姓要她嫁过去，这几天呢、啊嗯，你可把人看好了。嗯、放心吧，太太。哎呀，这是怎么了啊？带他去医院查查，不管什么检查，都给他做一遍。要死。也得让他死在周家。哎，别怕，别怕啊，往前走。哎，这有个位子，你自己坐下啊。嗯、哎哎哎哎，坐，等我一下啊。哎呀，太太啊，跟你说个事情，大小姐她……孙暮雪在吗？在。张护士，您带她去下诊室。谢谢您。孙暮雪在吗？在。张护士，您带她去下诊室。谢谢您。于文医生，陈医生不在吗？啊，陈医生有事，我来替他一会儿，他一会儿回来。看妇科，查这么多。
。温医生，这位患者的眼睛……啊，我知道，我们认识。呃，你先去忙吧。文，文医生。那天早上，你去哪儿了？我，我说了，我会对你负责的。你这么好，没必要找像我这样的人。如果真的要一个理由的话，那就是为了我们的孩子。什么？那就是为了我们的孩子。什么？你怀孕了。大小姐，她呀，可能是怀孕了。拿惊吓我干什么、呃？你不是在医院吗？顺手给她打掉。是啊，我是在医院，可是我怀孕了。对，我是医生，我不会骗你的。现在你愿意跟我结婚了吗？可是我妈让我跟周家合作，让我嫁给你的顾虑，我来解决。为了你。为了我们的孩子，好，那我们结婚。好，我们现在就领证去。可是我继父很强势，他不会让我嫁给你的。你放心，我来解决。大小姐，大小姐，哎呦！哎呦！那个周总来电话了，说不跟我们合作了。都怪你那个宝贝女儿，早知道现在，当初就不该留着她。啊，听说给大小姐看病的那个医生啊，说是姓文。大小姐，她姓我吗？你就叫她大小姐，她就是个贱人。姓文。在海都市，名门望族，就那一个。你说会不会是那个文家吧？嗯。妈，文家。抱歉打扰了，请问哪位是王大发呀？啊，你是？啊，这是我的名片，我叫谢达。情况想必王总也已经了解。这是我们家少爷的诚意。谢特助，你家少爷是文宇辰吗？这五千万只是一半，等孩子出生后，还有五千万。啊，好，呃、啊，对了，王总对这婚事，按文总的意思来，啊，我我们王家全力配合。那我就先走了，啊、你慢走，慢走啊。妈，苏慕雪那个贱人根本配不上文少嘛，我这么优秀，我应该嫁给文少才对嘛。好了好了。啊妈，再给你找一个！不忙不忙，我就要嫁给文胜。苏慕雪，你给我等着！这是哪儿啊？民政局。你好，我们结婚。这是哪儿啊？民政局。你好，我们结婚。啊，请二位出示一下证件。请女士在这个上面签下字。就签这儿。今天真奇妙，我又当了妈妈，又结了婚
啊，恭喜二位，这次证件。谢谢你，谢谢你。我们走吧。嗯、听琪琪说你结婚了，这不关你的事，是不关我的事。若曦呢？你让若曦怎么办？他现在昏迷不醒，肾还出现了问题。医生说了，他今年能醒过来。等他醒了，看见你老婆孩子热炕头，你让他怎么想？你知道他为了等你付出了多少吗？三年前，他被车撞成了植物人。你呢？你出国留学去了。现在他没有合适的肾源，你还想着结婚呢？这是什么？肾源，我找到了。HLAP 为四个点，苏沐雪，二十五岁，她这么年轻，怎么可能把肾捐给若曦？会的，我会让她醉倒在我的温柔下，让她对我言听计从，让她把肾乖乖捐给若曦。不对，这个人是不是你刚领证的老婆？你他妈就一混蛋！你放心，我和暮雪已经领证了，我会对她负责。至于若曦，就看你有没有那个本事。做完了，什么时候做手术？初三啊，你的肾源与你姐的不匹配。啊，什么？那怎么办呀？你也累了一天了，先回去休息吧，我来想办法。嗯。嗯准备好了，都准备好了，让林初三换手术服吧。哎，林初三呢？走了。走了，他不愿意把肾给自己的亲姐姐，是我告诉他，他的肾源不匹配的。为什么呀？若曦最喜欢初三这个妹妹，若曦不会让初三这么做的。你怎么知道？你凭什么做决定？你凭什么用你的标准去绑架别人的利益呢？我会给若曦找更好的肾源。至于初三，我打算送她出国留学。希望这次不会有什么意外。文医生回来了，怎么还叫文医生啊？那叫什么呀？叫老公。老公，怎么还没睡啊？我怕我睡醒什么都没有了，我怕在做梦，我怕，我怕在做梦。我怕。现在还是在做梦吗？我今天看了你的报告。你有间接性失忆症。我三年前出了场意外，撞断了脑袋。是什么意外？一场车祸，我记不清楚了。嗯、放心吧，宝宝很好。嗯。你先带暮雪去车里，我马上下去。好的。还很健康吧？恭喜你啊！我说过了，我不会心软。就因为你不会心软，我才不放心。就因为你不会心软，我才不放心。你派人去苏沐雪家，也没拿任何证件啊。我想知道你们俩是怎么领的证。又是顾奇告诉你的吧？这不关你的事
，不关我的事儿。人女孩给你生一孩子，还有这个事儿，你最后像个垃圾一样给她丢了。你是担心我没跟穆雪领证，最后跟若曦在一起了？我说过，若曦喜不喜欢你，看你的本事。至于穆雪，我会负责。夫人，你还真有本事啊！好久没见少爷，笑怎么开心了？他笑了啊，笑得可开心了。自从林小姐出事以后啊，就没见他笑这么开心。林小姐是谁啊？啊，夫人，你可千万别多想啊！啊，夫人，你可千万别多想啊！那都是很多年前的事了，少爷早把他给忘了。您您千万没关系的，我姐姐，姐姐，我终于找到你了。妈妈生病了，你跟我回去看看她吧。撒开再说话。姐姐，妈妈病了大半个月了，一直不见好，她念叨着想要见你，我是我是实在没有办法才找到这里的。你说这话，你都不觉得恶心吗？生病了找医生，找我这个瞎子干什么？姐姐，你怎么能这么冷血无情呢？当年你亲生父亲不要你了，是妈妈带着你嫁到王家的，而且三年前你酒驾撞死了人，也是爸爸花钱保你在牢里平安度过三年的。现在你嫁人了，却不认我们了。好了好了，夫人，我我知道你不喜欢我。你可以不认我，但是你不能不认妈妈呀，姐姐。雨辰哥，顾奇，又是你。姐姐，雨辰哥，顾奇，又是你。这种坐牢，连亲生母亲都不认的瞎子，你和他在一起，你不觉得晦气吗？顾奇，我告诉你，你跟你哥透露我的消息，我可以不跟你计较。顾梦生的面子还不够你在我面前放肆。以后，少去我家，少在我面前出现。雨辰哥，我我们走。姐姐，雨辰哥竟然为那个瞎子凶我，<笑>那个瞎子根本配不上雨辰哥。倒是琪琪你，长得这么好看，你跟文少还真是天生一对。他骗得了雨辰哥，他骗不了文伯伯。我这就告诉文伯伯去。让他在这海都市待不下去。哼。行。嗯嗯。哎，你说文医生怎么会看上这种人啊？据说呀，那女人还提前出狱，现在看来，说不定就是文家帮忙疏通的关系。这话可不能乱说。景荣啊，你真的是越来越优秀了。公司的未来是属于像你这样的年轻人的。谢谢董事长，我一定好好努力，不辜负董事长的厚望。好，好啊。哥，谁是你哥？景荣，你先出去一下。是。景荣。你先出去一下。是。最近医院有事儿说事儿啊，没工夫跟你扯闲篇儿。听说你结婚了，还是和一个坐过牢的女人啊？哦，忘了通知你啊，不好意思。你自己看看，这件事已经严重影响了我集团的声誉。我希望你能尽快出来发声，和那女人撇清关系。你希望？你管得着吗
，这就是你说话的态度。到底你是老子还是我是老子？这就是你说话的态度。到底你是老子还是我是老子？孟宏达，你还知道你是我老子？你找小三的时候，把小三让孩子领回家的时候，你知道你是我老子吗？我妈想跟你离婚，你为了你那个破面子死活不离的时候，你知道你是我老子吗？你把我妈逼得有家不能回，必须去美国的时候，你知道你是我老子吗？你你。爸，爸，爸，爸，爸，你怎么样了，爸？嗯。文医生，您父亲的情况已经稳定了，您可以进去看看了。好，谢谢啊。哥，你知道爸现在心脏不好，你怎么？谁是你哥？我认识你谁啊？再套近乎，我抽你。喂，大少爷，夫人她，夫人她丢了。董事长，您没事吧？啊，扶我起来。好。我没事，老毛病了。赶快回公司吧，最近啊，公司忙，就全靠你了。哎，那我先走了。哎，去吧。嗯，你儿子要翻天了，赶快滚回来。就是他呀！人家受害者还在医院里面昏迷呢，是他呀！没有，不是我，不是我，这你也是我，不是我。今天,天在我们这儿，你就算一个垃圾，我们今天就要曝光你。今天我们就是要伸张正义。你这个毒妇，这样子人怎么能让他活着呢？这个事儿，别动，干什么？冷静点！哎呦，干什么？让他们肯定是一伙的。冷静点！那倒是。你干嘛？你干嘛推人啊？我告诉你啊，现在不能曝光他，叫我曝光他，太坏了！这个人就是杀人凶手，就是。我，文雨辰，是这位女士的老公。这场车祸的真相，我会去查明的。不过你们，因为网络上一些不着边际的留言，就来为难一个孕妇。待事情查明之后。我会追究你们的法律责任。这不是我。不信，走吧。哎，还有你说他，哎，哎，真的假的呀？这怎么整的？他就是那个女的老公文公子啊。如果要是他这么说的话，那那个女的可能真的是被冤枉的。哎呀，真是傻。他这是瞧不起穷人。为什么他说你就是瞧不起我吗？瞧不起我吗？就是。对对对对对，有道理。这种有钱人啊。文先生，快来人！文先生出现紧急状况。想吃糯米糍，跟谢达说让他买就好了。眼睛不方便，吓跑什么呀？不是的，你每次值夜班回来不吃东西就睡觉了。我听谢达说呀，你喜欢吃姚记的糯米糍，所以呢，我才想着去。辛苦你了。那，那你现在要不要尝尝？好。好吃吗？嗯，好吃，你也吃。来了，查的怎么样、啊？三年前的车祸，时间现场有问题。前的车祸，时间现场有问题。从车祸发生到有人报警，过去三个小时
，而且应该和夫人在一起的王巧巧、啊，在现场却找不到半点痕迹。这个王巧巧啊，与这件事情绝对脱不了干系。好，你现在把这些资料都交给警方。另外，以我的名义，给王巧巧一张房卡。雨辰来看过你了吗？他要来，我就不用抢救了。直接埋了我就行。叫我回来干什么？雨辰最听你的话，你想办法让他和那个姓苏的姑娘撇清关系。哼，我不做这个恶人。不做也得做。如果雨辰还和那个姓苏的姑娘在一起，那盛世集团的未来就交给景荣吧。我会让他们两个分开的。我会让他们两个分开的。哼！啊，太太，坐吧，坐吧。我今天来找你，是希望你和我儿子离婚。为什么？你知道母凭子贵，那么你听说过子婴母贱吗？我的眼睛是创伤性失明，能治好的。我会为了我的孩子和文医生一直努力的。你是劳改犯。现在雨辰为了你，即将失去盛世集团继承人的位置。我听说他救过你，你忍心看着他一无所有吗？离开他吧，就当是报恩了。可是我们的孩子，孩子不是还没出生？没出生的孩子是很脆弱的，可是我们的孩子，孩子不是还没出生吗？没出生的孩子是很脆弱的。嗯，至于怎么脆弱，就看你的了。别再拖累雨辰了。卡里的钱够你用一辈子的。嗯，这是离婚协议。谢达，帮苏小姐收好。太太慢走。夫人，夫人，夫人，你没事吧？今晚，没有人会打扰我们。我愿与文少玩到天亮。嗯、怎么样啊？放心，母子平安。可是怎么还不行啊？他这个症状有一种可能是选择性逃避式昏迷，还有一种可能是间接性失忆症。刚刚撞到头，可能想起来些什么。最好有文医生过来陪着。哎，好，那谢谢你啊，啊谢谢谢谢。怎么？还不接电话呀？喜欢我，你有那个本事吗？当然有了，为了你，我愿意做任何事情。那杀人呢？为了你，我愿意做任何事情。那杀人呢？<笑>这有什么不敢？又不是没杀过。那我倒想听听。那是三年前。穆雪不仅长得漂亮，还聪明。以穆雪的能力啊。毕业后肯定是海都市的金牌律师，穆雪，以后成了大律师，可
可不能忘了你，康叔啊！康叔，你又跟我开玩笑。<笑>想起来了，后来我爸就让我离开了县城。巧的是，苏慕雪那个贱人刚好失忆了，所以就让他替我坐的牢。我则是上了大学，读了博士，成为了一名演员。是王巧巧，是王巧巧杀的人，不是我，我不是杀人凶手，是王巧巧。夫人，夫人总算醒了。夫人，谢达，我不是杀人凶手，是王巧巧，我要跟警察说清楚。夫人，你冷静点，你现在肚子可经不起你这么折腾了。为为了孩子，我要跟警察说清楚，妈妈不会拖累他的。啊、那个贱人，他拿什么跟我比？嗯，文少，原来你喜欢玩这个呀？带走！你们干什么？你们知道我是谁吗？嗯要不是看新闻，我都不知道暮雪跟你吃了那么多的苦。好歹你也是暮雪的生母啊！你，暮雪的户口已经转到你身上了，你还想怎么样？怎么样？三年前暮雪含冤入狱的事儿，我一定帮助警方彻查到底。一哲，走，去温家。嗯，姐，你姐。护士，护士，护士，入心你在干什么？案子始末我们已经查清楚了，凶犯王巧巧已经被缉拿归案。网上有关苏女士的那些谣言，我们警方会尽力出面辟谣。关于苏女士被冤枉入狱这件事情，我们还在进一步调查。好，嗯。老公，我不是杀人凶手，我不是。我知道。现在可以安心休息了吧？嗯。来。好了，我先去忙。你在这里好好休息啊。嗯、你要是想着，有些话还真不知道怎么跟你说。
若曦，对不起，我会给你找更好的圣元。苏沐雪的不行，苏沐雪她，我喜欢上她了。玉晨，你爸找你。玉晨，你爸找你。找我，啊，雨辰啊，那个苏沐雪配不上你。打住啊！为了咱俩的关系，这事儿你就别跟我争。行，今天本来也不是为了这事儿，我感觉我们没有几天了。少跟我打感情牌啊！你还骗得了我？你放手干什么？说吧，图什么呀？少跟我打感情牌啊！你还骗得了我？你放手干什么？说吧，图什么呀？就知道瞒不着你。我老了，很多事都力不从心了。你弟弟他……哦，景荣他做事虽然是勤奋认真。但是循规蹈矩，成不了什么大气。你才是最像我的，你来公司接替我的位置吧。爸，我，哥，你在啊？我也是刚到，是刚到，还是偷听？我们心里清楚。出去。要不是看新闻，我都不知道暮雪跟你吃了那么多的苦。好歹你也是暮雪的生母啊！要不是看新闻，我都不知道暮雪跟你吃了那么多的苦。好歹你也是暮雪的生母啊！你，暮雪的户口已经转到你身上了，你还想怎么样？怎么样？三年前暮雪含冤入狱的事儿，我一定帮助警方彻查到底。一哲。走，去温家。嗯，接你姐。嗯，若曦，护士，护士，护士，若曦。你在干什么？你在干什么？我怕你反悔啊！你干什么？你……我告诉过你了，我会给林若曦重新找申源。苏暮雪的不行，一口一个暮雪，一口一个暮雪，你心里还有点若曦吗？别忘了，你跟他结婚是为了什么？这是我的事，你好像无权干预。温雨辰，顾梦生。别把我们校友最后一点情分耗尽了。如果你再做出格的事，我就把若曦送去国外，你再也别想见她。出去。他心里已经没我了，梦生。若曦，我在呢。梦生。我还不想死，求求你救救我，救救我，梦生！放心吧，我一定会救你的
，我一定会让你好起来的。放心吧，我一定会救你的，我一定会让你好起来的。不管了。喂，我同意和你合作，赶走温玉臣。这么快就回来了，苏暮雪吗？你是谁？你难道不想知道文雨辰为什么要娶你吗？你想说什么？怎么了？我们只是一夜情，你为什么要跟我结婚？我说了，我要对你负责的，是对我负责，还是对林小姐负责？是对我负责，还是对林小姐负责？刚刚谁来过了？看来他说的是对的，我只是一个培养皿，身体里长着你需要的器官，对吗？我，哎，不行。放开我！你们为什么要这样对我？我做错了什么？你们一直揪着我不放，为什么呢？为什么要这样对我？穆雪，你不是裴小明啊！哎，你掐死我，我愿意把我的命给你，拿去救你的心上人。你来要掐死我，你为什么要骗我？我那么相信你。对不起，穆雪，对不起，我。文玉臣，你可以啊，你吊着若曦和暮雪，你两边都不想得罪。我告诉你，没门你知不知道她怀孕了？你还这么刺激她？我知道呀，不把她肚里的孩子气掉，你怎么给若曦换肾呢？你他妈混蛋！文大少爷，我警告你，你最喜欢的工作就没了。本院外科医师文雨辰，在住院部殴打同志，情节严重，性质恶劣，严重影响了我院形象。经本院研究，暂停温雨辰一年的职业活动。经本院研究，暂停温雨辰一年的职业活动。穆雪啊，穆雪，少爷，有事回头说。夫人的亲生父亲来了。你说什么？夫人的亲生父亲现在正问太太要人呢，太太要我叫你回去。这样，你现在立马到医院附近所有的监控，一定要找到穆雪的线索。快去。好。请，嗯，暮雪他人呢？丢了，丢了，丢了，丢了！把话给我说清楚。算了，别着急，先听孩子说啊。来，放手。暮雪在医院被人带走了，我的人去查了。顾梦生。顾梦生，你干什么？我想干什么？我让你选，选错了就得有人死。说吧。
选若曦呢，还是选苏沐雪呢？我选若曦，我选若曦，我根本不在意什么苏沐雪，我也不在意她肚子里的孩子。我娶苏沐雪，就是为了骗她给若曦捐肾。很好，我就知道你不会放弃若曦的。我都准备好了，我要给他们换肾，我要给他们换肾，但是，我需要你来帮我。好，你给我发位置。哎，听清了吗？还指望他来救你吗？<笑>对了，人物给你喊来了，剩下的看你自己的了。干什么？我那大哥他是练过的。你们这样走了，我怕我会有危险。你放心，我答应的事儿，我一定会做的。你们要的设备都已经。准备好了，只要我的事做成了，我就安排他手术，啊！孟生，谢谢你。别说那么见外的话。嗯，谢谢你。别说那么见外的话。嗯，只要你能好好的。做什么我都愿意。一会儿见着他，给我弄死他，明白吗？明白。明白。顾木生，给老子出来！我、哎。嗯。来了，大哥。没想到吧？你说的没错。我就是个陪酒女生的下贱货，不论我怎么努力，我也比不上你。但是从今天开始，我将成为文家唯一的儿子，弄死他！你你杀，杀了他！暮雪，暮雪，暮雪，别管其他人。先弄死王玉成！别动，不然我就你你！别挡着我的事！孟生，这个保护我的事，贱狗，你懂什么？暮雪，暮雪，是我，我是爸爸。爸爸，不记得我了吗？暮雪，暮雪，是我，我是爸爸。爸爸，不记得我了吗？公鸡楼，母鸡楼，开不开心呀、啊？好，来坐这儿歇会儿。哎，对喽，变个魔术啊？嗯嗯。公鸡楼，母鸡楼，不在这楼，在那楼。这只手确定吗？嗯，确定。嗯，<笑>是小熊染糖。哎呀，嗯，是小熊染糖，是爸爸。暮雪啊，爸爸对不起你，对不起你呀、啊。爸爸，求求你带我走吧，他们都欺负我，你带我走吧。走，咱们回家，回咱们自己的家。没人能抢走若曦的肾。若曦，你没事吧？
。孟雪，你没事太好了。放手，妈，放手。孟雪，我，我。穆雪，你别走！大哥，站住！文景荣，你把若曦带走，这里的一切我来扛。不行，我不能。孟生，照顾好若曦。文景荣，照顾好若曦。雨辰，雨辰，雨辰，雨辰，雨辰，坚持住啊！雨辰不会有事的，没事吧？不会有事的。吴雨辰家属，吴雨辰家属，是我是。现在文雨辰的脑内有一块非常小的铁屑，但是这种高精度手术必须做开颅手术。啊？这种高精度手术成功率非常低。那要是取不出来呢？铁屑不取出来的话，不位移暂时不会有生命危险，但一旦位移还是有危险。杨医生，杨医生好像有话要说。啊？姓文的，姓文的，孟宏达，姓文的。你心里大概也清楚，这手术，你一定要挺过来。不，不。文宇辰，我回来了。你昨天晚上在医院值了一晚上的夜班，要不还是先回去休息吧。找了他五年，终于有他消息。这次我不会再错过了。您特意找苏家的麻烦，目的就是要逼夫人出来吗？您特意找苏家的麻烦，目的就是要逼夫人出来吗？贵公司现在推行使用的微软技术，严重侵犯我们公司的。我愿意赔偿公司的任何损失。不<笑>恢复的不错嘛，不过要是这个鼻子再垫一下的话，你这张脸就完美了，是吧？我一点都不喜欢这张脸，我一点都不喜欢这张脸。林初三，你知道当年文宇辰为什么骗你说你和你姐的肾缘不匹配吗？为什么？因为他是个伪君子，他早就背着你姐和别人在一起了。你姐对他那么好。他没法提分手，所以他骗你说你们的肾缘不匹配，还把你打发出国外，就是为了等你姐死。
。现在林若曦因为没有盛元真的死了，她终于可以光明正大的和别人在一起。我明白了，我要带着这张脸为我姐姐报仇。这就对了嘛，等时机成熟。我就带你去见文雨辰，苏女士，你考虑一下，这是我们集团第一次与外地沟通合作，所以我希望我们可以。我对贵公司的第一次没有兴趣。哎，你干什么？文雨辰，我告诉你，你要是敢打我姐的主意，我饶不了你。文总。没事吧？刚才那个就是文雨辰吧？不是，姐，今天太晚了，你上去休息，明天你们就离开海都吧。好。妙妙，这房间温度怎么这么热呀？妈咪，妈咪，冷。嗯。我，暮雪。哎，暮雪。还在要紧，还在要紧。怎么样，妙妙没事吧？没事，普通感冒，今天上午就能出院了。那就好，那就好。哎，你看着他会儿，我去买个早餐。好。这么快就回来？哎，你说，呃、你到底想怎么样？你想怎么样？我想让你永远不要出现在他们的生活里。这好像是我们两个的事。你混蛋！你是不是忘了暮雪交给你的任务了？什么意思？什么意思我让你把人接回来吧，怎么弄成这样？那你都请不来，我们……行吧，行吧，走吧。看这个小兔子，妙妙，你怎么会在这儿？是爸比接我来的。谁？妙妙、嗯，出去玩，别打扰你妈妈消息。哦，出去玩了，出去玩了。嘿嘿。你的身体真的，真的。你想干什么？你想干什么？没有别的意思，我是想跟你见一面，想跟你讲清楚。讲清楚什么？这种请人方式至少十年以上有期徒刑。难道就不要重新开始？重新开始？你想让我把以前忘了，重新开始是吗？穆雪，再给我一次机会好不好？为了我们的孩子，为了……那是我的孩子。你要是非要这孩子的话，咱们法庭上见吧。苏大律师。你为什么张口闭口都是你的法律条文呢？我们就一点感情都没有吗
，那算离婚还没有定期呢。恐怕文少大爷忘了吧，咱们根本就没有结婚。还有啊，如果你非要说那晚的感情的话，你干什么？你等一下。难道你想让我们的孩子重蹈你的覆辙吗？难道你想让我们的孩子重蹈你的覆辙吗？你忘了，没有亲生父亲的保护，你的童年是怎么过的？妈咪，你不要和爸比吵架好不好？苗苗不想和爸比分开，苗苗想要我们永远在一起。苗苗乖，不哭了啊，你放心。妈妈不会让我们分开的。嗯，如果爸比和妈妈吵架了，可以出去散散步，出去一会儿聊聊天，但是不能丢下喵喵。知道了，喵喵，你放心啊，妈妈会让我们一直在一起的。你到底给他灌了什么迷魂药？我，哎，五年前真的是顾墨生把刀架在你脖子上。我才选择的林若曦，这样我才能有机会救你。我死了，谁给你的心上人换肾啊？再说了，当我知道林若曦是我的救命恩人的时候，我愿意把我的肾给她。可是你们为什么要骗我？小偷，抓小偷，别跑，抓住他！退后，我什么事都干得出来。我告诉你啊，偷东西最多一年，你要是杀了我，性质就不一样了。你他妈闭嘴，都给我退后，不然我杀了他！退后。你干嘛？退后，不然我杀了他！动手啊，杀了他！文雨辰，不要逼我！抓住他！快抓住他！让你偷东西！没事吧？没事，小伤口。不行。你这手以后要握手术刀，有后遗症怎么办？走，我们去医院。这不是文家二少爷吗？这次回来是要自首吗？是。在我自首之前，还想帮王总一个忙。就你，你能帮我什么呀？<笑>帮你吃掉盛世集团。哎呦，疼疼疼疼疼！哎呦，疼死了！哎呦，你忍一忍，马上马上就好了。胡医生，你不是打过麻药吗？你怎么还……那个，我是抗麻药体质。啊、嗯。放心吧，手没事儿，没伤到筋骨，不影响他拿手术刀。谢谢你啊，医生。谢了，应该的，回去好好养伤。怎么了？你看，连伤口都是爱你的形状。哎，麻药劲好像过了，有点疼。怎么了？你看，连伤口都是爱你的形状。哎，麻药劲好像过了，有点疼。哎呀，你忍着吧。哎。你去哪儿？回家呀。你不去我那儿？谢谢你啊，我自己有家。哎呀，那也不知道妙妙晚上找妈妈怎么办？那我就只能跟她说，妈妈呀，不要她了。行啊，文雨辰，你这招挺狠的、啊。<笑>走了。松开，松开、啊！我告诉你啊，骚扰女性。哎呦，哎呦，你少来。这次是真的，刚刚甩了一下。啊，真的吗？疼不疼啊？是不是线开了？你快帮我吹吹。你自己为什么不吹啊？哎呦，我都疼成这样了，我吹得了吗？我。啊，哎呦。还疼吗？好多了。
跟你说，真的是古墨生把刀架在你脖子上，我才选择的离游戏，不然，你可以问你弟弟。公鸡老母鸡老，回来了。亲家，孩子们回来了，有什么事儿我们好好说呀。有什么好说的？走，苗苗，咱们回家。嗯，妈，这不是正帮你说着的吗？啊，你快去看看孩子吧。啊，我，哎，您等一下，走。我看谁敢拦着？一哲，一哲，等一下，我有话要说。他是孩子的亲生父亲，我过够了寄人篱下的日子，我不想让我的孩子也没有亲生父亲的保护，我不想让我的孩子也没有亲生父亲的保护。姐，还有我，我会保护。我相信没有人能比他更爱妙妙的。还有一哲，我问你，五年前是不是有人把刀架在我的脖子上，他才选择的林若曦？是。行，为了妙妙，留就留下吧。有什么事儿给我们打电话，别委屈自己。嗯、您放心，走。怎么样，身材好吧？要不要摸摸看？哎呀，你身材跟小鸡崽似的，比你好的我见多了。真的吗？别得寸进尺啊！你最好收起你骗小姑娘那一套。我，你给我滚出去！苏慕雪，这是我的房间，这以后就是我的房间了。妈咪，为什么不让爸比和我们一起睡啊？因为爸爸睡觉磨牙放屁打呼噜会影响我们的。那还是不让爸比睡在这里好了。妙妙，还不赶紧滚！得嘞。妈咪早安，早安，宝贝。你干什么？嗯，爸比是在为你要亲亲了。嗯，哎，想干什么？回去。不吃早饭，不许出去。我今天要见一个非常重要的人，我不能迟到。不吃早饭，你走不了。等一下，拜拜。在家乖乖的，我送你。嗯<笑>啊、你怎么来了，文总？咱们怎么说也算半个亲家吧。我听说暮雪的眼睛……谁跟你是亲家？话不能这么说呀！再怎么着，你没听到我老婆说的吗？谁跟你是亲家呀？你看，我是来串门的。谢谢王总的好意，我文家什么都不缺。以后啊，为了你的人身安全，少来我家串门。走，少来我家串门。走了，什么东西？哼！我发现暮雪对王大发有应激反应。王大发就是个混蛋，我姐小时候没少被他虐待。这个，我找时间带暮雪。看看心理医生吧。不用，王大发的公司存在偷税漏税，还有不法交易。等我收集好证据，就去相关部门举报。按目前证据看，至少可以判无期。喂，怎么打给我了？快来，快来救我！哎。干什么去啊？喝不了了，我喝不了了。<笑>哎呀！哎，干什么的？给我出去！哎！哎呀！哎呀！
。不好意思啊，这位先生，不管你们在聊什么，我都要带我老婆回家了。这样啊，开车不喝酒，喝酒不开车。我呢，给您炫屏旺仔助助兴，就当赔礼了。告辞，我们回家。哎呀，你！哎呀，对不起，对不起。知道我多担心你吗？啊，他是干什么的？跟你在这喝酒？哎呀，你凶什么凶？我不跟你说对不起了，你想怎么样啊？再说人家是谁，你管得着吗？你不是跟我，我就是看到了一个捐献信息，他的身缘跟林小姐非常的匹配，所以我就想，所以你想什么？想林若曦回来了就没事了是吗？他就是个骗子，你看不出来啊？你。他就是个骗子，你看不出来啊？你，你身上好香啊！我告诉你啊，你别这样，万一我忍不住。我，你想来？我们昨天该发生的都发生了。苏大律师，你说如果一个异性在我家把我给睡了，该怎么判呢？嗯。你就知这些了，你行啊你！你苏暮雪在我家把我给睡了，还拿钱来侮辱我。行啊你！你苏暮雪在我家把我给睡了，还拿钱来侮辱我。那你想怎么样？我想你对我负责。我怎么对你负责？你不怕我嘎你腰子？不怕，我整个人都是你的，你想要什么我就给你什么。你可真够油腻的。哎，我告诉你，注意影响啊！妈咪。妈咪也吃早饭了，爸比大白天都不穿衣服，羞死了。哼，妙妙，哎，哦，吃来完了。<笑>妙妙，慢点，慢点跑，啊、妙妙。嗯、文雨辰就是为了那个女人害死了我姐。没错，看人家多幸福。站在文雨辰身边的人，应该是我姐。或许吧，要是你姐还活着的话，我要让文雨辰下去陪我姐。我要让苏暮雪也体会体会男人被抢走的痛苦。放心吧，我帮你。放心吧，我帮你。你所以说，跟我出来玩。是不是挺开心？你想多了，没有你我更开心。哎，小心！你怎么骑车的？妙妙，哎，妙妙呢？妙妙，妙妙，妙妙，妙妙！哎，你好，请问有没有见到一个小女孩，这么高，扎着两个辫子？妙妙，妙妙。找到了吗？在那儿，快！妙妙，一、二、妙妙，妙妙，妈咪，你去哪儿了？妈咪一点都不乖，到处乱跑，把妙妙弄丢了。妈妈错了，妈妈以后再也不乱跑了啊。嗯，这是你们的孩子啊，真可爱。谢谢你啊，谢谢。
。哎呀，没事儿，小朋友以后呀要紧跟爸爸妈妈哟。知道了，姐姐。为了表示我们的感谢，一会儿一起吃个饭。哎，不用了，我一会儿还找九个面试呢，我先走了。为了表示我们的感谢，一会儿一起吃个饭。哎，不用了，我一会儿还找九个面试呢，我先走了。今天有三个人过来面试秘书，这是里面最优秀的一位，林舒曼。行，明天让他来上班吧。恭喜啊！你已经完成第一步了。这算什么呀？等着吧，这世上还没有我林初三搞不定的男人。嗯？干什么？你这么漂亮，与其便宜了文雨辰，倒不如便宜便宜我。与其便宜了文雨辰，倒不如便宜便宜我。你不配。别挡老娘的路，老娘要上班去了。文总，这是……啊，你不是那个？对，是我，前天谢谢你了。举手之劳嘛。哦，对了，文总，这是公司这次年会的报表，你看一下。好。文总，你这屋怎么这么热呀？没开空调吗？啊，那个空调坏了，还没报修呢。哎，那我去开一下窗户吧，要不然太闷了。好。文总，你这窗户好像太久没开，有点打不开了，要不你过来搭把手。好。哟<笑>，文总挺会玩啊。啊，暮雪，你怎么来了？我来耽误你好事儿了。不是的，文太太，不是你想的那样的。暮雪，你怎么来了？我来耽误你好事儿了。不是的，文太太，不是你想的那样的。我压根儿就没那么想。暮雪，给狗做的。暮雪，你听我解释。你觉得我这么不信任你吗？我会还钱的，我会尽快还钱的。好，陪老子睡一觉。嗯、喂，干嘛呢？你哭有用吗？我告诉你啊，再不还钱，你、哎、妈的，找茬是吧？你完了，老子面前英雄救美，我他妈弄死你！文总小心！啊！他他，没事吧？可以啊，林叔嘛，今天算你走运，别让老子逮住你落单的时候。我们走。这样，我先送你回家。我不敢回家，我爸爸赌博，把我输给了那群人。如果我回家的话，我爸还会把我送给那群人的。那这样，今天啊，你先住酒店，明天呢，我给您安排员工宿舍。谢谢文总。走吧。老板，林小姐成功了。行了，你赶紧洗漱休息吧。明天呢，我派人给你送上新的衣服。我先走了。哎，那个，怎么了？没事。行，那我走了。哎，文总，你不要走好不好？一个人我害怕。哎呀，我说你一小姑娘，好好说话行不行？没事总抱什么人啊？这有保安又有监控，你怕什么的？走了。文总，文总，少废话，按计划行事。
看什么看？还不快滚呢！好戏开始。拜拜，文夫人，你是？我是文总的员工。啊，怪不得声音这么耳熟，他是不是公司很忙，怎么一夜都没有回来？文总啊，正在给您准备惊喜，这不，让我来带您过去。什么惊喜啊？呃，这个我不能说，您跟我来，我带您过去。文总，你醒了。嗯。李淑曼，你怎么在这里？文总，你忘了，昨天晚上你送人家回酒店，人家以后就是你的人了。昨天晚上你送人家回酒店，人家以后就是你的人了。昨晚。暮雪，暮雪，文、啊、总，暮雪，暮雪，你听我解释，事情不是这样的。那是什么样的？你说吧。我不记得了。你不用记得，看到你身边这位，我就都知道了。暮雪，这不是我干的。是他自己无聊，把自己衣服扒掉的是吗？穆雪，你干什么？是，是我对不起你。你要打文总，就打我吧。穆雪，心疼了是吗？穆雪，你相信我好吗？不要再闹了。好，我不闹了，你跟他过吧。穆雪、哎，文总，现在说什么他也不会听了，不如让他先冷静会儿吧。现在说什么他也不会听了，不如。让他先冷静会儿吧。你已经让苏暮雪感受到了背叛的滋味了，接下来你想怎么做？我要告诉他真相。我要让他亲眼看见自己喜欢的男人死在自己的面前。我要让他们连彼此原谅的机会都没有。好，人我已经给你带到了，接下来就看你的了。<笑>咱们继续。最近身体怎么样了？对不起，我帮不上你了。我再也不想和文雨辰有一点瓜葛了。我也不想远远的看着初三。我要带初三走，我们去开启新的生活。好啊，我们是不该一直活在过去。那，你是答应放我们走吗？只要你最后再帮我做件事。什么事？把这个窃听器藏在文宇辰的办公区。好。不是，你不是说他死了吗？你到底要干什么呀？嘿，你到底要干什么呀？嘿，文总，喝杯咖啡提提神吧。没事儿。
不要进我们办公室，有事的话，拿念部电话汇报。我知道我比不上穆学姐，你嫌弃我也很正常。可是我真的想对文总好，那晚……我没有嫌弃你的意思，只是……你不嫌弃我的话，那我送给你的咖啡你怎么不喝呀？那晚的事，我会查清楚。不用查了，我可以很负责任的告诉你，那晚我们什么都没有发生。你什么意思？什么意思？你还不清楚吗？我只是在挑拨你和苏暮雪之间的关系而已。我只是在挑拨你和苏暮雪之间的关系而已。你到底是谁？玉成哥，我是初三呢、啊。林初三，导，别白费力气了。暮雪，林初三，你干什么？你喝了我下过药的咖啡，最多也只能再活十五分钟，但我想让你死个明白。我姐那么爱你，你凭什么抛下她？还有你苏慕雪，当初要不是为了救你，我姐也不会在病床上一躺躺了那么多年。你害了她，最后还抢走了她的男人。苏慕雪，你罪该死。不要伤害慕雪。我当然不会伤害她，我还希望她能好好的活下去。我要让她亲眼看着你死。我要让你们的后半生都活在今天的阴影下。说说吧，你怎么帮我吃掉盛世集团？简单来说，让温玉成无暇顾及公司，这样你就可以趁虚而入。就一个林初三，能让温玉成不管公司的事儿吗？林初三的分量不够，但是他姐林若曦的分量够。什么意思？你想想看，林若曦若是亲眼看到自己的妹妹死在文宇辰的办公室，那他得多恨文宇辰啊！林初三可是文宇辰昔日的情人，他要是闹起来，文宇辰还有心思管理公司吗？你不是让林初三去毒杀文宇辰，你是想让林初三去自杀吧？我给他的并不是什么毒药，而是只能暂时麻痹神经，让人失去意识。真正的毒药，在林初三出发之前，就被他喝进了肚子里。真正的毒药，在林初三出发之前，就被他喝进了肚子里。你如果真要报仇，你直接杀了文宇辰不就得了吗？害我的不是文宇辰，是文宏达。是整个盛世集团，我要亲眼看着盛世集团倒在文宇辰手里，倒在我面前。跟我走。你不想和他再有任何瓜葛，你想重新开始生活。可是你妹她为了帮你出这种气，结果，唉，雨辰绝对不会这么做。雨辰一定不会有错，一定是那个苏慕雪，一定是那个苏慕雪害死了我妹妹。所以为了你妹妹，别再心软。所以为了你妹妹。别再心软，我不会再信了，我不会再信了，苏慕雪。王总，想要并购我手上盛世集团的股份？是啊，前几天盛世集团的命案，让盛世集团的市值一跌再跌。说白了，文宇辰只是个医生。
，治病救人还行，要管理集团，就不用我明说了吧？那你打算给我多少钱呀、啊？这个数，这少点了吧？挺高的了。你要嫌少啊，就帮我多动员几个股东，卖股的人多了，我给你这个数。好，咱就一言为定。咱什么时候签收购协议啊？等我通知。谢达，弄怎么样了？临初三的事情，相关部门已经在公司展开调查。另外，这是办公室外监控拍下来的。是温静如，他回来了。请新郎揭开新娘的盖头。这是不是不对呀、啊？别告诉我这就是你们所谓的惊喜。请新娘看着新郎的眼睛，回答我的问题。新娘，你是否愿意这个男人成为你的丈夫，一结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都愿意爱他、尊敬他、呵护他、照顾他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。这次不会，不要，走吧，你走这个啊？哎，到你了，哎呦，嗯，嗯，干什么呢？哎，这，啊，嗯，啊，啊，啊，啊，进。现在还来得及。是温景如，他回来了。现在集团有很多股东都在私下传文总不靠谱，计划出售他们自己的股权，对于咱们太危险。咱们得赶紧想个办法把他早点揪出来。他这样潜逃在外，对于咱们太危险。如果你和我姐结婚的话，文景如会不会出来捣乱？到时候会不会有机会？他看不得我好。他一定会出现的。好，那我们就抓住这次机会。你先睡吧，我去看看一哲布置怎么样了。若曦，今天我想让你再选一次。苏小姐，苏小姐，该起床化妆了。苏小姐，不然时间来不及了。把门打开。夫人，夫人，这怎么办？没事，这只是婚前的一个惊喜。婚礼照常进行。嗯，好，走。来吧，欢迎欢迎，请进啊！哎，哎呦，哎呦，这都几点了，这人怎么还不来呀？打电话也不接，这婚礼马上就开始了，现在连新郎的面都见不着，像什么样子？
，静下，别着急。这什么事儿？我能不着急吗？文玉成，我就说他不靠谱。他们说是惊喜，请相信他们。惊喜，哼，惊喜，别到最后把我气死就行。惊喜，别到最后把我气死就行。哎，玉成，你干嘛去了？你看，你看，你看，你看这孩子。哎呦，请进，请进，请进，请进。哎，好。春光明媚，歌声飞扬，欢声笑语，天降吉祥。尊敬的各位来宾，先生们、女士们，大家上午好！让我们用最热烈的掌声和欢呼声，有请出我们今天的男主人公——帅气的文以晨先生，闪亮登场！大家看。我们的新郎真是英俊潇洒，相貌堂堂。请问新郎，你今天的心情怎么样啊？高兴。那么你此刻最大的愿望是什么呢？迎娶我心爱的新娘。好，那下面就让我们有请出今天的新娘，闪亮登场。请新郎揭开新娘的盖头。这是不是不对呀、啊？别告诉我这就是你们所谓的惊喜。这，请新娘看着新郎的眼睛，回答我的问题。新娘，你是否愿意这个男人成为你的丈夫，缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有。都愿意爱他、尊敬他、呵护他、照顾他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。这次，呃，不要。走吧，你走这个。到你了，哎呦，嗯，嗯，干什么呢？哎，你，哎呦，啊，啊，啊，啊，姐，现在还来得及，现在还来得及。请新娘看着新郎的眼睛，回答我的问题。请问新娘，你是否愿意这个男人成为你的丈夫，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富贵，都愿意爱他、尊重他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。请新郎看着新娘的眼睛，回答我的问题。请问新郎，你是否愿意这位女士成为你的妻子，与她缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富贵，都愿意爱她、尊重她、包容她、呵护她，永远忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意，我愿意。请交换婚戒
温九荣，温九荣，别动，我是警察。你输了，哼！文宇辰，好戏还在后面。明天文宇辰大婚，我会想办法去吸引他的注意力。到时候你就趁机会去和盛世集团的股东签收购协议。走。<笑>今天，盛世集团就是我的了。盛世集团就是我的了。都准备好了。好。你好，哪位是王大发王先生？我是，怎么了？海东市税务局接到举报，你的公司涉及偷税漏税，请您配合调查。你好，警察，接到了群众举报，你们公司涉及非法交易，情况属实，请您到派出所里走一趟。嗯，这。暮<笑>雪。看在我曾经救过你命的份上，能不能把你的肾捐给我？我还年轻，我不想死，你就当，你就当把救你的命还给我了，好不好？我如果身体里只有一条命的话，我愿意把我的肾给你。不过呀，我现在身体里有两条命了。但是雨辰已经帮你找好肾源了，外面天热，你身体不好，我先扶你回去休息。林小姐，林小姐，杨医生，林小姐情况怎么样？我们现在只能让她勉强多撑几分钟，关键还是肾源能不能及时送到。若曦，今天我想让你再选一次。五年前，你在这里选择了我，今天我让你再选一次。你选我，还是选他？我选他，我选苏慕雪。